പലിശയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശയാണ് കൂട്ടുപലിശ അഥവാ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതമാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഇനി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് സംഗതി ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഉപകാരത്തിന് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓഫർ തരികയാണ് ഒന്ന് ഒരു കോടി രൂപ ക്യാഷായിട്ട് തരും രണ്ട് ഒരു മാജിക് കോയിൻ ഒരു രൂപ മൂല്യമുള്ള അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാജിക് കോയിൻ ഈ കോയിൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നാല് അതിനടുത്ത ദിവസം എട്ട് ആ രീതിയിൽ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഈ കോയിൻ ഡബിൾ ചെയ്യും ഇതിൽ ഏത് ഓഫറാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എൻ്റെ ചോയ്സും അതിനുള്ള കാരണവും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം ഇതിനിടയിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ കൂട്ടുപലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എക്സൽ ഫോമുലകൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു നിശ്ചിത തുക ഒരു നിശ്ചിത വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലയളവിനൊടുവിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച തുകയും കൂട്ടുപലിശയും ഉൾപ്പെടെ അതായത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഈ കാണുന്നത് എ ഈക്വൽ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ടി ഇതിൽ പി എന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ അഥവാ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയാണ് ആർ എന്നത് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതായത് വാർഷിക പലിശ എൻ എന്നത് കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ്സ് ഇത് ക്വാർട്ടർലിയോ മന്ത്ലിയോ വീക്ക്ലിയോ ആകാം മന്ത്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് തവണയാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നടക്കുക ക്വാർട്ടർലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് തവണ ടി എന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇനി ഈ കാണുന്ന ഫോമിലെ എക്സൽ ഫോമിലയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ കൂട്ടുപലിശ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് പതിനായിരം രൂപ ആറ് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മാസത്തെ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയാണ് ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഈക്വൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുക കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഇനി ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആറ് ശതമാനം വന്നത് വാർഷിക പലിശ നിരക്കാണ് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് തവണയാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നടക്കുക സോ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആറ് ശതമാനത്തെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആറ് ശതമാനം ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ആദ്യത്തെ മാസത്തെ പലിശയായി ഇനി ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഈക്വൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ്റർ നോക്ക ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാസത്തെ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകയും ആ തുകയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ മാസം കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന് കിട്ടുന്ന പലിശയാണ് രണ്ടാമത്തെ മാസത്തെ പലിശ അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മാസത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മാസത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഈക്വൽ ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എൻ്റർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാസത്തെ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ രണ്ടാമത്തെ മാസത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ സെൽ റെഫറൻസിനെ അബ്സലൂട്ട് റെഫറൻസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എഫ് ഒർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് വീണ്ടും എഫ് ഒർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സെൽ റെഫറൻസുകൾക്കിടയിൽ ഡോളർ സൈൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ മാസത്തെ പലിശയായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ
എക്സൽ ഫിൽ ഹാൻഡിലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ഓരോ മാസത്തെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കാണാം അറുപത് മാസത്തിനൊടുവിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണിത് അഥവാ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ പലിശ ഇനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കാണാം ഇവയുടെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഓൾട്ടീക്കൾ എൻ്റർ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് പലിശ ഇനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ ഇനി ഇതേ എമൗണ്ട് ഈ ഫോമില ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം ഈക്വൽ പി ഇൻ ടു അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൻ വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആർ എന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ്സ് ബൈ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒരു തവണ കൂടി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ടി അതിനുവേണ്ടി ക്യാരറ്റ് സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നു വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എൻ പന്ത്രണ്ടാണ് എൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടി ടി എന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ ഇനി കോട്ടേർലി ആണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു വർഷം നാല് തവണയാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക പന്ത്രണ്ടിന് പകരം നാല് നോക്കുക അഞ്ച് വർഷത്തിനൊടുവിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണിത് അതേസമയം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ഇരുപതായിട്ട് മാറും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് നോക്ക ഇരുപത് പീരീഡ്സിനൊടുവിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണിത് ബാക്കിയുള്ള സെല്ലുകളുടെ ഫോമിലുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് രൂപ അൻപത്തഞ്ച് പൈസ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫോമിലെ നമ്മളൊരു എക്സൽ ഫോമിലയാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇതിന് പകരം എക്സലിലെ ഒരു ഇൻബിൽഡ് ഫങ്ഷൻ അതായത് എഫ് ഇ എന്ന ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇതേ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എഫ് വി എന്നത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപ ആറ് ശതമാനം വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച തുകയും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈക്വൽ എഫ് വി നോക്ക എഫ് വി അഥവാ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് കാണുന്നത് റിട്ടേൺസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പീരിയോഡിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എഫ് വി ഫങ്ഷന് അഞ്ച് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റേറ്റ് രണ്ട് എൻ പി ഇ ആർ മൂന്ന് പി എം ടി നാല് പി വി അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഒന്നാമത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റേറ്റ് റേറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ കോമ എൻ പി ഇ ആർ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം നാല് തവണയാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നടക്കുക സൊ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ കോമ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് പി എം ടി അഥവാ പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഈ കേസിൽ പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല സീറോ കോമ നാലാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് പി വി അഥവാ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഈ തുക നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയായതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ഈ തുക നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനുള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ നോക്കുക പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത്തഞ്ച് പൈസ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ഫോമിലെയും ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ എഫ് വി ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാലിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് എൻ്റെ നോക്കുക പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ രണ്ടാമത്തെ ഓഫർ ആവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക അതായത് ഒരു രൂപ മൂല്യമുള്ള അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഡബിൾ ചെയ്യുന്ന മാജിക് കോയിൻ ആവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക അതിന് കാരണം ഇതാണ് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കോയിൻ അൻപത്തി മൂന്ന് കോടിയിലധികം രൂപയായിട്ട് മാറും കൃത്